This is the village of Schengen in Luxembourg, in what is a very pretty little corner of Europe. But to the European Union, Schengen is so much more than just a village. It's an idea, a vision, and a milestone on the road to European integration. The European Union began life as six countries. In 1957, they signed the Treaty of Rome, which laid down the so-called four freedoms on which European integration would be constructed. Freedom of movement of goods, capital, services and people. Gradually, Europe's leaders developed mechanisms to promote these goals, in particular the idea of an internal market. But by the time Greece became the tenth member of what was then the European Economic Community in 1981, the European project was grinding to a halt. Europe's economies were in trouble, the Cold War was at its height, and the vision encapsulated by the Treaty of Rome had almost been forgotten. Les années 80 n'étaient pas une année très euphorique pour l'Union européenne. C'est une plutôt une période de morosité. On l'appelait d'ailleurs la période l'eurosclérose, n'est-ce pas? Jacques Santer is one of Europe's elder statesmen. A former president of the European Commission, he was previously the long-serving finance minister and prime minister of Luxembourg and a member of our EPP political family. By the time he became leader of his country in 1984, Europe was suffering a deep malaise. And although Santer deserves much credit for transforming the EU's fortunes, it was the energetic style and vision of another Jacques, the new Commission President Jacques Delors, that began the transformation. Sur la proposition de Jacques Delors, on avait alors à s'engager alors pour la réalisation de marché intérieur. Et ça, c'était un nouveau, c'était vraiment une nouvelle perspective qu'on ouvrait pour l'Europe. Et dans cette perspective plutôt euphorique ou euphorisante, s'inscrit l'initiative de Schengen. The idea behind the four freedoms underpinning the European Union was that they should be complementary. After all, how can you have free movement of goods and services if the people delivering those goods and providing those services can't move freely themselves. It soon became apparent that if the internal market was going to work at all effectively, it needed to be accompanied by radical moves to address the physical obstacles to the internal market, Europe's internal borders. Étant donné que le marché intérieur est basé sur les quatre grandes libertés, comme on dit, n'est-ce pas, liberté de circulation des personnes, des, des services, des marchandises, du capital, il fallait et donner vie également à, cette, à ce marché intérieur. Et c'est alors, à la suite, euh, disons, d'un consensus entre Kohl, euh, chancelier Kohl et Mitterrand, qu'on a dit, voilà, on a maintenant notre grand marché intérieur, mais il faut maintenant que le marché intérieur devienne également une réalité en abolissant les frontières. On était dans, le, dans un nid de, vraiment de difficultés, je dirais, pour la simple raison, parce que là, on, avec l'abolition des frontières, avec la libre circulation des personnes, euh, avec la euh, circulation, euh, l'immigration et tout ça, on touchait au problème de la souveraineté des États membres. Et c'était ça la difficulté de Schengen, n'est-ce pas it was certainly a problem for British Prime Minister Margaret Thatcher, whose country remains outside the Schengen area to this day. She made it clear that Britain would not be involved, and Ireland also stayed out, as did Denmark, Greece and Italy. But five countries, West Germany, France, Belgium, the Netherlands and of course Luxembourg, entered into discussions to create what would amount to a single state for international travel purposes, with border controls for travelers coming in and going out of the area, but with no internal border controls. And, as Jacques Santer recalls, the negotiations were not all plain sailing. It was about 2 hours, 2 hours and a half, and there. We were mis de nouveau autour de la table. The Chancelier Cole voulait déjà partir. Elle était déjà. Euh, C'était assez tard, bien sûr, etc. Alors, on essayait encore le dernier round, et le dernier round, ça a marché à, vers 3 heures. Euh, L'accord était terminé. Et je dois dire qu'à un moment donné, étant donné que cet accord était quand même basé sur un certain nombre de compromis, 
Elle n'était pas tellement bien acceptée au Parlement européen. Ça, je me rappelle très bien lorsque je me suis présenté à Strasbourg par après, euh, parce qu'on croyait qu'on avait mis trop de compromis. Mais en fin de compte, euh, et d'ailleurs les mémoires de Jacques Delors le disent très clairement, c'était l'accord le plus formidable qu'on ait euh, conclu et, et qui a sorti vraiment l'Europe à ce moment-là de la torpitude, de la morosité dans laquelle elle a été. The signing of the agreement didn't create the Schengen area straight away. Member states spent several years trying to work out the practicalities. But as time went on, more and more member states joined the Schengen area. And now we have 25 countries covering 4.3 million square kilometers and 400 million people. It's so easy to move around Europe these days that it's hard to imagine what things were like just a generation ago and just how revolutionary the idea of Schengen was at the time. Mais là, on crée une Europe plus proche des citoyens, euh, en permettant aux citoyens de circuler à travers toute l'Europe, à travers ce grand marché intérieur, sans euh, s'arrêter sans aux frontières, euh, en circuler les marchandises, avec le, sans, il n'y avait plus de douanes, l'abolition des douanes aux frontières, etc. Tout cela euh, était donc euh, plus proche des citoyens. Et même nous, ici, dans un petit pays comme le nôtre, si nous devions euh, aller d'une frontière d'un pays à l'autre, on devait toujours calculer, même pour aller à Bruxelles, encore au, au moins 20 minutes euh, euh, d'attente à la frontière, des fois des, des heures d'attente à une frontière française, etc. Tout cela a été aboli grâce euh, à, à l'accord de Schengen. The choice of Schengen as the venue for the signing of this agreement was deeply symbolic because this is a village that straddles France, Germany and, of course, Luxembourg. The agreement itself was signed on the River Moselle, literally on the border, a powerful sign to Europe's citizens that in the new Europe, in the rejuvenated Europe, national borders that for so long had been sources of tension were now nothing more than mere lines on a map. Schengen a commencé très petit, et ça il faut dire parce que euh, si on voit aujourd'hui que Schengen est mondialement connu, les habitants de Schengen ne se rendaient pas compte, euh, n'est-ce pas C'était un petit village mosellan de vignobles, euh, etc. Mais euh, ça a commencé, d'ailleurs ce sont des secrétaires d'État qui sont occupés, euh, lorsque vous voyez les photos à signature de l'accord de Schengen, il y a les secrétaires d'État des cinq pays qui ont signé, pas les chefs de gouvernement, etc. Donc, à ce moment-là, on ne donnait pas d'importance euh, à ce traité qui était négocié sur, euh, sur la princesse, sur le bord de, du navire Princesse Maria Astrid. Euh, donc, euh, on ne se rendait pas compte de l'implication de Schengen à ce moment-là. Donc, ça a commencé petit à petit, mais ça a pris une ampleur euh, beaucoup plus grande. Et je crois que c'est ça qu'il qu faut voir. Il faut faut faire des fois des, des petits pas. And the agreement put Schengen itself on the map as a byword for European integration and a metaphor for the construction of a common European future.